Urenda Keletsu Navarro Sánchez, titular de la Oficina de Abogacía General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, habló sobre la modificación que se realizará a los reglamentos internos a fin de generar soluciones a conflictos laborales entre los colaboradores. Ofrecer una puerta alternativa, digamos, lo de solución al conflicto al interior de la universidad a partir de generar un centro que busque precisamente conciliar a las partes, en este caso pues a la patronal con la parte trabajadora, que se busquen alternativas, agotar esas alternativas y llegar a acuerdos. Se tiene registro de casos de conflicto laboral que se busca reducir. El tema de la mejora, hemos encontrado que se han visto muchos casos ya sobre situaciones de carácter laboral que no encuentran solución interna en alguna instancia. Además de la modificación en reglamentos internos, se busca la creación del subsistema jurídico universitario. Y entre los elementos que conforman a la eh, autonomía universitaria está precisamente el de la función paralegal. Y ahí, sobre eso, la Corte ha dicho que esa función paralegal se traduce precisamente en que dentro de las universidades autónomas públicas se han desarrollado sistemas jurídicos. ¿no? Para culminar, habló por igual de la creación del Tribunal Universitario, que buscará resolver temas que involucren a miembros del Consejo Directivo Universitario. ¿Cuál sería la característica del Tribunal Universitario de entrada? Que no estaría conformado por ninguno de estos integrantes, de tal suerte que tendríamos personas que exprofesos se dediquen a eso, que no tengan un conflicto de interés con la comunidad, sino que puedan resolverlos en el mayor, digámoslo, en la mayor amplitud de arbitrio y sin que les puedan recusar por tener alguna situación que genere alguna particularidad de excusa. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.